ഹൈ ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഷാവൽ വീഡിയോസിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന സുപ്രധാന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ചില ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയത്തെയും കൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം നമ്പർ വൺ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് മോർ സ്ലീപ്പിംഗ് നോ മോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറക്കം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അലക്ഷ്യമായി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അലക്ഷ്യമായി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആറ് മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്യൂ തുടർന്ന് സ്നൂസിയായി എഴുന്നേൽക്കാതെ അലാം അടിച്ച ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്പർ ടു മൊബൈൽ ഫോൺ ശ്രദ്ധിക്കൂ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കാതിരിക്കുക ഏകദേശം നമ്മൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നാപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മെമ്മറിയിലെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു തരം ഫ്രസ്ട്രക്ഷനായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നമ്പർ ത്രീ നോ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാണ് എപ്പോഴും കാണിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായി എഴുന്നേൽക്കുകയും നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് സെൽഫ് നോ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ദെൻ നമ്പർ ത്രീ പരാജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടി തോൽവിയെ കുറിച്ചുള്ള പേടി ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ നോ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ പേടിയാണ് നമുക്ക് പരാജയം പരാജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ഒരു ധാരണ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പരാജയത്തിലേക്കുള്ള ഭീതിയുടെ മുഖ്യ ഘടകമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക പരാതികൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക ഉള്ളതിനോട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഉള്ളതിനോട് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശുഭമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ ഓർക്കുക പകരം പരാജയത്തിന്റെ ന്യൂസുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും ദൻ നോ പ്ലാനിങ് ഓർക്കൂ ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം എന്തു ചെയ്യണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കണം ആദ്യം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അലസതയാണ് മനുഷ്യനെ പരാജയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രീ പ്ലാനിങ് പ്രീ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രീ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം കൊണ്ടുവരികയും പ്ലാനിങ് ഇല്ല ദെൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ആദ്യം ഓടി വരുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം നാളെ ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാം ഡൂ ടുമോറോ ഡൂ ടുമോറോ 
നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ ലോട്ടറി പോലെ അത് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോവും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം നാളെ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന രീതി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക പകരം ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന ഒരു രീതി മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിനെ കുറിച്ചും പർപ്പസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ബോധമില്ലായ്മ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക നേട്ടം അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് എത്ര തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും അതിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള നേട്ടം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുക അസാധ്യമാണ് നേട്ടം അറിയാതെയുള്ള വർക്ക് ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേട്ടം അറിയാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ദൻ നമ്പർ സെവൻ മൂല്യബോധമില്ലാത്തത് മൂല്യബോധമില്ലാത്തത് എന്താ മൂല്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയില്ലായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് മൂല്യം മൂല്യബോധമില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂല്യബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരാജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി മറ്റുള്ളവരോട് രീതി കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഓർക്കുക നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ പലരും പലരും മടിയരാണ് മടി പിടിച്ച് അലസത കൈവരിച്ച് അലസതയുടെ മുൾമുനകൾ മുൾമുനകൾ കൊണ്ട് അവർ അവരുടേതായുള്ള ശുഷ്കാന്തിയിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തരം വൃത്തികെട്ട ആശയങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നവരാണ് അത് കണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക അവസാനമായി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആരുടെയും 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 ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങാതിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് എന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെ എന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലോകത്താണ് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക ചീത്ത ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്നത് ഇമാജിനേഷനിൽ അർത്ഥമില്ല സങ്കല്പങ്ങളിൽ അർത്ഥമില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ വിജയം തീർച്ച പരാജയം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓർക്കുക നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാട്ട് നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാട്ടിന്റെ അറിയാലോ കഥ അറിയാലോ ഒരു യുദ്ധം പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർന്ന് ഉണർന്ന് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലോക പ്രശസ്തനാക്കിയത് ഞാൻ പറയുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരാജയം പോകുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തീർച്ച അടിവരയിട്ട് വെച്ചോളൂ ഒന്ന് നേരത്തെ എണീക്കുക നേരത്തെ എണീക്കുക രണ്ട് എണീറ്റതിനോട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആശ്വസിക്കുക നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദി പറയുക പ്രകൃതിയോട് നന്ദി പറയുക രക്ഷിതാക്കളോട് നന്ദി പറയുക നമ്മുടെ വീടിനോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയുക ഓർക്കൂ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം വ്യക്തികൾ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എണീറ്റല്ലോ നമ്മൾ സ്വയം ഹാപ്പി കണ്ടെത്തുക ദൻ നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ നമ്മൾ എണീറ്റ ഉടനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഓരോ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെല്ലെ മെല്ലെ ഗ്രിപ്പായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിജയം 
എണീറ്റ ഉടനെ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ദെൻ അടുത്തൊരു ഘടകം വിജയിക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ പഠനവും കാര്യവും കഴിഞ്ഞാൽ അതിരാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറച്ചു സമയം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെലവഴിക്കുക കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വിജയമാണ് നമ്മളുടെ വിജയത്തിന്റെ മുഖ്യ ഘടകമെന്ന് ഓർത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറച്ചു സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക ദെൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഐ ക്യാൻ ഐ വിൽ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം ഇടക്ക് പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയിരിക്കും തീർച്ച ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ പകരം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യൂ എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എണീറ്റ് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവ ഓരോന്നായി ചെയ്ത് സൈലന്റ് സൈലന്റ് ആയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി കുടുംബത്തിനോട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെലവഴിച്ച് എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ച നിങ്ങളുടെ കൂടെ വിജയമുണ്ട് നിങ്ങളായിരിക്കും അടുത്ത വിജയി നിങ്ങളായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് തീർച്ച വാക്കുകൾ 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 ശ്രദ്ധിക്കൂ വാക്കുകൾ അനുവർത്തിക്കൂ വാക്കുകളെ പിന്തുടരൂ വിജയിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മളാണ് വിജയി